ஹாய் ஹாய் வியூவர்ஸ் போன வாரம் ஊட்டியை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வாரம் பாரத உலா நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு அவளோட வெயிட் பண்ணுறீங்களா எல்லாரும் உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ தரேன் மலைகளின் இளவரசி என்ன சொல்லுங்க கரெக்ட் கொடைக்கானல் கொடைக்கானலை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் கொடைக்கானல் இந்தியாவோட தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்க ஒரு நகராட்சி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் இருக்கு இது இதனால் இங்கு குழு குழுன்னு தட்பவெப்பம் நிலவுது பொதுவாக இந்த மலைக்கூட்டங்களை பழனி மலைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டோட மலைகளின் இளவரசியாகவும் கோடைவாச ஸ்தலமாகவும் இந்த கொடைக்கானல் இருக்குதுங்க பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கிற குறிஞ்சி பூ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த குறிஞ்சி மலர் செடிகள் இங்கே தான் பரவலாக இருக்குது அதனால் இம்மலையில் உள்ள முருகன் கோவிலுக்கு கூட குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசியாக இந்த மலர் எப்போ பூத்துச்சு தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி ஆறாவது வருஷம் பூத்துச்சு அப்போ இனிமேல் பூக்க போதுங்க இருபத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பு கொண்ட இந்த மலை கடல் மட்டத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி மூணு மீட்டர் அதாவது ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி எட்டு அடி உயரத்தில் இருக்குதுங்க சங்க காலத்தில் இந்த ஊர் கொடைக்கானல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் சங்க காலத்தில் இதோட பேர் கோடை மலைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கொங்கு நாட்டோட ஒரு பகுதி அதனால கோடை மலைன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்க தட்ப வெப்ப நிலை பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமான வெப்பநிலையே பத்தொம்பது புள்ளி எட்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் தானாங்க குறைஞ்சபட்ச வெப்பநிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று புள்ளி மூணு டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்போ எவ்வளோ கூலாக இருக்கும்னு பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் பி ச வார்டு அப்படிங்கிறவர் இந்த பகுதியை ஆய்வு செஞ்சாருங்க அப்போ தான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்தியாவோட அரசு பணியில் இருந்த ஆங்கிலேயர்கள் வசிக்கிறதுக்கு ஏற்ற இடமாக இதை பார்த்தாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் இங்கே பங்களாக்கள் அமைச்சாங்க போக்குவரத்துக்கு போதிய வசதி இல்லாததுனால குதிரையிலேயே சவாரி செஞ்சாங்க அதிலே சவாரி செஞ்சு மலைக்கு வந்து தங்கினாங்க அப்புறம் படிப்படியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் தான் முழுமையாக சாலை வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆங்கிலேயர் காலத்தில் வசதி படைத்தவர்கள் மட்டுமே அனுபவிச்சு வந்த இந்த கோடைவாச ஸ்தலம் இப்போது நம்ம எல்லாருமே போகிற ஒரு இடமாக மாறிடுச்சுங்க இங்கே இருக்க மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது மக்கள் இங்கே வசிக்கிறாங்க இதில் பதினாறாயிரத்தி எண்ணூற்றி அஞ்சு ஆண்களும் பதினாறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி நாலு பெண்களும் இருக்கிறாங்க இங்கே இருக்க மக்களோட சராசரி கல்வி அறிவு என்னென்னா எண்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு பர்சன்ட்டாக இருக்குதுங்க இது தேசிய கல்வியறிவு சராசரியை விட மிகவும் அதிகமான கல்வியறிவு கொடைக்கானல் செல்ல பஸ் ரூட்டெலாம் சொல்லவே தேவையில்லைங்க அதெல்லாம் ஈஸியாக போயிடலாம் அப்புறம் இங்கே சுற்றி பார்க்க வேண்டிய இடத்த பற்றி பார்க்கலாம் இங்கே ஏகப்பட்ட இடம் இருக்குது சுற்றி பார்க்குறதுக்குன்னு காண கண் பத்தாதுங்க இங்கே என்னென்ன பிளேஸஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ட்ரைன் பார்க் தொலைநோக்கி காப்பகம் தூண் பாறைகள் கொடைக்கானல் ஏரி பேரீச்சம் ஏரி கவர்னர் தூண் கோகஸ் வாக் அப்பர் லேக் குணா குகைகள் தொப்பி தூக்கி பாறைகள் மதிக்கெட்டான் சோலை ஷென்பகனூர் அருங்காட்சியகம் ஐநூறு வருட மரம் டால்பின் நஸ் பாறை பியர் சோலா நீர்வீழ்ச்சி அமைதி பள்ளத்தாக்கு குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவில் செட்டியார் பூங்கா படகுத்துறை 
வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி கல்ஃப் மைதானம் இவ்வளோ இடம் இருக்குதுங்க சுற்றி பார்க்குறதுக்கு உடனே கிளம்பி போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க கொடைக்கானலில் தற்கொலை முனை அதாவது சூசைட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்குதுங்க இந்த இடத்துல இருந்து தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டவங்களோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேர் அதனால் அந்த இடத்த இப்போ முள்வேலி போட்டு அமைச்சு பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறாங்க இந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் போய் பார்த்துட்டு வர்றவங்களும் இருக்கிறாங்க கொடைக்கானலில் கிராமங்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது இந்த வாரம் கொடைக்கானலை பற்றி விரிவாக பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு சுற்றுலா பிளேஸை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்ல வரேன் பாய் பாய் பாய்